Vă salut, dragi prieteni, și bine ați găsit la un clip. Numele meu este Daniel. Bun, despre ce este vorba? Cu eruginite. Ce facem cu ele? Imediat o să vă spun. Am văzut astăzi pe net, eram așa și răsfoiam pe acolo, mai vedeam și eu noutăți și tot ce se mai întâmplă prin lumea asta mare. La un moment dat, un domn avea o problemă. Dumnezeu, ce am observat în gospodăria mea câțiva pomișori care au început să îngălbenească frunza și să cadă. Ce puteți să mă sfătuiți? Imediat au apărut oamenii care sunt destul de pregătiți, unii dintre ei, și au început să-i dea soluții. Domnule, stropește cu soluția aia, stropește cu aia altă, fă aia, fă aia, fă aia, fă aia. Ok. Dar nimeni nu l-a întrebat. Domnule, unde-i planta pomul? Ce fel de sol ai tu acolo unde ai pus pomișorul? Domnule, îl uzi pe pomișorul ăla? Ei dași tu cu un grășământ? Domnule, dar pomul la ce vârstă are? Și multe, 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 multe chestii. Asta nu l-a întrebat nimeni. Dar nimeni nu i-a spus. Domnule, dacă dai cu soluție pe acea, acel pom, dă numai pe o parte, vezi cum îi merge, poate are vreo alergie, poate nu-i merge bine, îl usuci. Sunt și anumite lucruri pe care oamenii, nu știu, ori uită, ori omit să le, să le spună. Ce fac eu cu aceste cuie? Că aici era discuția. Domnule, fiecare am avut sau avem un bunic sau un părinte care mai avem. Eu, din păcate, nu mai am. Nici bunici, nici părinți. Dar eu știu un singur lucru și țin minte când eram mic. Domnule, eu mâncam mere și anul următor, aproape de Paște, mâncam până martie mere. Nu că erau zgârciți părinții mei, nu. Făceam fructe foarte multe, le țineam în beci, de adevăr erau mai deshidratate, dar primăvara mâncam și aveau gust de măr, domnule. Domnule, era măr sau o par sau o gutuie. În ziua de azi nu se mai poate treaba asta. Ați văzut, deja se strică din pom. De ce? Facem ceva noi care nu e bine? Poate fi explicație și poluarea și, mă rog, sunt multe explicații. Dar, oamenii care erau mai în vârstă și oamenii care, din păcate, nu mai sunt, mai foloseau și anumite tehnici mai pământești, să zic așa. Și să știți că era mult mai bine, din punctul meu de vedere. Nu am nimic cu cei care stropesc și o fac anumite tratamente la pomi, dar în limitele bunului simț, să spunem cu ghilimea de regulă. Ok. Aveam pomi. Avem pom care sunt mai bătrâni și încep să nu mai rodească. Putem să-i ajutăm într-un fel sau cel puțin să încercăm. Nu ne costă nimic, nu avem nimic ce pierde. Vedem așa că începe să îngălbănească frunzele, pomul nu îi merge bine, rodește din ce în ce mai puțin, vorbim de pomi mai bătrâni. Fie că-i măr, fie că-i prun, fie că-i păr, fie că-i nuc, mai ales nuc. Ce putem noi să-i facem? Ce putem, cum putem să-i ajutăm? Toți am văzut, cum vă arăt eu aici, cât un cui bătut așa pe un pomii bătrâni. Să fi bătut uh, ai noștri bătrâni ca să agațe sacoșica cu mâncare în momentul când erau la coasă? Mm. Nu prea cred. Sau poate da. Eh, să merg pe, pe a doua variantă. Nu cred că băteau oamenii, că nu erau ei așa de răi cu pomișorul să bată cuie să-i facă rău. Nu. Vă spun ce făceau. Acel pom care începea să îngăbănească frunzele și nu mai rodea bine și de de asemenea care nu mergea bine, vă spun ce era. Avea lipsă de fier. Și bătrânii noștri băteau aceste cuie ruginite în pom, în tulpina lui. De ce? Ca să aducă un plus de fier pomișorului. Și anul următor se vedea o schimbare. Fi realitate? Fi decât un mit? Că nu cred că bătrânii noștri știau ce fac. Nu cred că băteau numai așa cuie de să se află în treabă. Și să știți că aveau fructe și aveau fructe foarte multe, știți prea bine. Poate ați mai observat că printre pume, așa, prin livadă, când mergeți, în livezile vechi, sau mergea, să zic mai bine, vedeați între, la ramificații, jos, între tulpină și unde pornea cu coroana, cât o piatră pusă. De ce o puneau ei acolo? Spunea cineva, a, să nu dea cu coasa, că mai coasa. Nu cred că e adevărat. Totuși, acolo era o problemă. Dar haideți să vă spun de cuiele noastre. Deci, dacă aveți pomi bătrâni acasă, care nu mai merg bine și nu mai rodesc, și ați văzut că începe să gălbenească frunza și să mai și cadă, sau au câteva fructe și încep să le piardă, puteți să băteți un cui în tulpină, dar nu de tot. Să rămână așa 2 cm afară. Îl sterilizați și îl băteți în tulpină. Și acest cui 
împreună cu altul. Că dacă e pe unul mai mare, vă dați seama, trebuie două, trei cuie, la distanță de câțiva centimetri unul de celălalt. Mereu, având de contact cu atmosfera și umezindu-se, o să aducă un aport de fier pomișorului. Puteți să încercați. Nu vreți să faceți rând pomului? Nimic mai simplu. Aceste cuișoare pe care le vedeți dumneavoastră împreună cu altele, le punem într-o găleată cu apă și le lăsăm o săptămână și ceva. Acea apă în care a fost puse aceste cuie sau alte fiare care au ruginite, o punem la rădăcina unui pom. Pomul bătrân, pomul cu probleme. O dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni. Și o dăm așa, o perioadă de timp. Să vedem dacă este vreo schimbare. Și vă spun că va fi. Nu vreți să puneți nici apă pentru că nu aveți timp și cel mai simplu, la fiecare pompă care îl plătați primăvara sau toamna, cum îl plătați dumneavoastră, lăsați, domnule, ceva de fier pe la rădăcin. Nu prea mult, deci nici mult fier, pentru că știți prea bine că fierul ridică aciditatea din sol și atunci nu e bine. Dar, în, cum am spus, un cuișor, două, sau o bucățică de lanț, sau un, două, trei șurubă, acelea în timp o să ajute și rădăcinile și tulpina. Mai încercăm și pe astea, pentru că deci ne-am tot săturat de atâtea metode mai puțin ortodoxe, pentru că ați văzut și știți sigur treaba asta. Dacă un pom l-ați învățat de mic cu substanțe, stropit, vă spun sigur că toată viața lui, așa trebuie să-l țineți. Cum ați luat după el soluția, cum nu mai stropiți, cum nu mai îngrijiți, sigur nu o să mai aveți nici fructe. Și mai e o chestie. Dacă vrem neapărat prune sănătoase și gustoase, trebuie să avem și grijă pomișorului. Și mai ne ducem un pic și mai înspre trecut. Pentru că dacă observăm, ușor, ușor, vremurile din trecut încep să reapară și cred că oamenii bătrâni și bunicii și părinții noștri știau bine ce fac și știau 100% că tot ceea ce fac ei va fi bine. Dacă nu v-am plictisit prea mult și luați în considerație aceste două mici, trei sfaturi, puteți să mai intrați pe acest canal. Totul este gratis, chiar și like-ul, chiar și distribuirea, chiar și abonarea. Nu vă costă nimic. Așa puteți să fiți la curent cu ceea ce mai vorbesc eu pe acest canal și plichisesc oamenii de zi cu zi. Am glumit. Spun lucruri adevărate și vreau să vin în ajutorul oamenilor care nu au atât de multă experiență în ale horticulturii și aici vorbim de tot ce înseamnă pom, plantă și alte lucruri din această ramă. Deci dacă v-am fost cu folos, un like, o distribuire, o abonare, totul este gratis. Toate cele bune oameni buni și să ne revedem cu bine.